ظلم کے حساب پہ کون نہیں مانتے ظلم کے حساب پہ کون نہیں مانتے گنڈا گردی بند کرو 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 بند کرو بند کرو گنڈا گردی بند کرو جانتے ظلم کے حساب پہ کم نہیں مانتے 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 تمہارا ماری نا منظور نا منظور مذہب کا نام تمہارا ماری نا منظور نا منظور مذہب کا نام تمہارا ماری جتنا بھی وہاں پہ یہ سانحا ہوا جڑا والا میں وہاں پہ ہمارے قائد درماتاری تحریف پاکستان کے چیر میں سیمسن سلامت اس جگہ پہ بھی پہنچے اور آج اس بات کو اس چیز کو آیا کرنے کے لیے کہ ہم امن کا پرچم اٹھائے کاروان لے کے چل رہے ہیں آج آپ کے درمیان بیٹھے ہیں اور یہاں سب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ وہ نہیں کہ جو تشدد جو انتشار پہ گئے بلکہ امن کا پیغام پہنچا رہے ہیں ظالم و جواب دو ظلم کا حساب دو ظالم و جواب دو ظالم و جواب دو ظلم کا حساب دو ظالم و جواب دو ظلم کا حساب دو
इसकी मुरम्मत करनी चाहिए दूसरी बात इस पे जुडिशल इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि ये अगर किसी एक की ये हरकत थी मैं ये चाहूंगा सबसे पहले मैं मुसलमान हूँ तो आप इस चीज की मुरम्मत करेंगे जो पुराने पात्र की बेहूमत हुई है करनी चाहिए हम सबको मैं आपके साथ इस वजह से यहाँ पर खड़ा हूँ कि जो कल आपकी इबादत गाहों के साथ हुआ जो आपकी मुकदस किताबों के साथ हुआ खुदा की कसम जुलम भी हुआ और ज्यादा भी हुई है इस चीज को लफ्जों में अल्फाज में बयान करना मैं अपनी शक्ल को किस तरीके से बनाऊ कि आपको मेरी शक्ल का अंदाजा हो क्या सारी रात नहीं सो सकता है आपकी मेहरबानी है आपने मुझे लाइक दिया फॉरम दिया मेरे जज्बात अपनी जगह पर है आपकी तकलीफ का एहसास मुझे है जब पाकिस्तान बना तो करारदाद पाकिस्तान के वक्त आप लोगों के वोट के बजाय आप लोग अलग रियासत नहीं बने आपकी गली तो का वोट सब एलानी पर्चे में सब रंग ज्यादा दिखाया गया चूंकि हम अक्सरियत में मुसलमान है और अक्सरियत का भी रंग दिया गया उसमें व्हाइट कलर का लेकिन हमने एक जुलम कर दिया उस चेहरे में भी हमने जो डंडा है ना वो व्हाइट रंग में दे दिया उसको आप आज तक भुगत रहे ये आपके साथ जुलम नहीं हुआ ये मेरे लिए मेरे लिए मैं मुसलमान मेरे लिए मैं अच्छा नहीं गया सारी दुनिया को पता चला कि मुसलमान जो है वो खुद तशदों से पूरा मन नहीं है हमने अपनी जिंदगी में जोर लगा दिया कि हम पुरमन लोग हैं हम मुसलमान पुरमन है पुरमन है पुरमन है मैं अमली नमूना आपके सामने हूँ हाफत जाते साथ अमली नमूना आपके सामने है लेकिन हम में अच्छे बुरे लोग हैं खुदा के लिए खुदा के वास्ते हमारे लिए दिलों में नफरत मत लाइएगा हम आपके भाई हैं हर तरह से आपके साथ खड़े हैं लेकिन मैं आज यहाँ से इस फोरम से ये बात करना चाहूँगा कि जो हमारे उजमा इकराम है उनको होश के नाखो लेना होंगे हम मस्जिद के मेबर पर बैठ कर एक मिनट में वो काम कर सकते हैं जो हमने छिहत्तर साल में काम नहीं किया हमने मस्जिदों के मेबर से प्यार का मोहब्बत का पैगाम देना है हमने लोगों को बताना छोटे छोटे बच्चे थे जिनको अकल भी नहीं थी उनके डंडे पकड़े हुए थे मुझे बड़ा दुख हुआ कल के लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को देख कर आप गवाह है कि आपसे दस हजार कमला मौजूद था लेकिन उन्होंने अपनी उम्र के तर्जुमान है लेकिन हमारे लोगों ने जो आपके साथ गलत किया है उसकी आपसे हाथ जोड़ कर भी माफी है उल्टा लड़ने कर भी माफी है उसका ज्यादा मुमकिन नहीं है कोई चीज बाकी नहीं रहने वाली चर्चा तो बिल्कुल जगा दिया गया है हम मानते हैं कि पुराने पाक के लिए लेकिन उसकी सजा सारे लोग क्यों मिली है और ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि अफसोस की बात है कि वहाँ पे इस तरह चर्चों को जलाया गया है या लोगों की गलती की गई है और लोगों के घरों को जलाया गया है जैसे कि लोग सुना का काम करें तो हम इसकी भरपूर मदद और मैं समझता हूँ इस सब चीजें क्यों हो रही मेरे साथ और ये आज नहीं हो रही हूँ कि आप सुबह आ रही है और मैं आज मुझे ये साफ होता है कि व्यस्त सिंगा साहब के लिए ज्यादा मुझे भी सुन रहा है तो उन्होंने ज्यादा है जिनका हाफ आके यहाँ यहाँ पे कोई तफरीक तो नहीं बनती लेकिन हमें सोच देना पड़ रहा है कि हमारे साथ मजबूत तफरीक हो रही है और हम इसका प्रबंध करते हैं और कब इस तरह सामने भाई कहने थे मुझे 
अफसोस है कि एक एक मिनट की इंफॉर्मेशन देने के बावजूद दस बारह घंटे का ये मौत का खेत है वो दिया जब कोई होता रहा लेकिन इसको होता है इसका मतलब क्या है कि ये मुनसब मजबूती पेशेंट करती थी जो मजहब के नाम का हुई है और रही बात तो हीने कुरान से इस पे बात करना चाहता हूं मेरे शोए भाई पीछे खड़े हैं और मैं अपने मुसलमान बहन भाई और पूरे पाकिस्तान में दुनिया में जो मुझे सुन रहे हैं आप आज आखिरी दफा ये मैं बात करना चाहता हूं जब भी स्वीडन में डेनमार्क में किसी भी मुल्क में कुरान की तोहिन हुई है तो पाकिस्तान के मुसीियों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई है एहतजाज किया है बिल्कुल ये साथ में लेकिन उसके बदले में क्या होता है कि यहां पर लश्कर मैं नाम लेकर कहना चाहता हूं मैं डरता नहीं हूं किसी से यहां पर लश्कर जंगी जैसी तंजीमें यहां पर मसीहियों को धमकियां देते हैं उसके जवाब में बाइबल की बेहरमती होती है क्रॉस की बेहरमती होती है अगर हम अगर हम भाइयों बहनों सुन ले हम तमाम पाकिस्तान के मसीही और अकलीतें कुरान पाक दीन इस्लाम की तमाम मजहबी शख्सियात उनका एहतराम करते हैं और करते रहेंगे लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो कल जड़ा वाला में हुआ है कि सैकड़ों की तादाद में बाइबलें चलाई गई उनकी बेहोरमती हो गई हम ये भी नहीं बता सकते फिर ये मुंशाना बात है हम तो हीने कुरान अगर किसी ने दालिस्ता किया है हम उसके खिलाफ है उसकी मजम्मत कर रहे हैं लेकिन पिछले तीस सालों के हक ने यह हमें बताया है कि अपनी जाती दुश्मनियां निपटाने के लिए यहां पर तो हमने मजहब के झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं झूठे इल्जाम लगा लगाए जाते हैं सिलसिला मसीहियों से शुरू हुआ हिंदुओं तक गया एमपियों तक पहुंचा सिखों तक भी गया है और अब मुसलमानों तक भी पहुंचा है हमारे शिया भाइयों के ऊपर कितने जो है वो तसलसल के साथ तो ही मजहब के पर्चे दर्ज हो रहे हैं ये ये आपका ढेर है यस ये आपका ढेर है रियासत फैसला कर ले उसने इस आग के ढेर पर पानी फेंकना है या आग फेंकने या तेल फेंकना है और रियासत फैसला कर ले वरना ये आग आज चढ़ावाला में लगी है कल कहीं और लगेगी महीना पहले सरगोदा में लगी थी फिर कहीं और लगेगी फिर कहीं और लगेगी और बचेगा कोई नहीं अगर हमारे मुसलमान बहन भाई समझते हैं ना वो बचेंगे तो फिर की बुनियाद पर हम हजारों लोग पहले ही कत्ल कर चुके हैं इस पाकिस्तान फिर ये आग जो है वो ठंडी नहीं होगी आगे बढ़ने की बात को आगे बढ़ाते हैं मास्टर इमानुअल खोखर साहब अगर कहीं यहां मौजूद है मुझे नजर नहीं आ रहे जी कोई बात नहीं बिशप डोमिक जावेद साहब आप सामने तशीफ लाए गुजारिश मेरी सिर्फ इतनी सी है कि दो से तीन मिनट में अपनी जो गुफ्तु है वो मुकम्मल करें ताकि हम आगे बढ़ सकें बहुत शुक्रिया शकील भाई इसके बाद अलमसीह के प्रफजल ना हो गए उसको तुम सदूसा रखते इसके नाम में वो जो बात है बेटा है रू है एक ही बात है उसके नाम मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कितने आप यहां पर मसीह हैं किसके घर में क्रॉन पाक है किसके घर में क्रॉन पाक है बहुत कम लोग जो बड़े आलम हैं उनके घर में और जिनके ऊपर यह मुकदमा दर्ज हुआ है वो कितने आलम लोग हैं जिनके घर में क्रॉन पाक है अगर उसकी तोहीन हुई है उसके काल फाड़ कर मस्जिद से लेकर घर तक क्रा दिए गए हैं तो उसकी वीडियो कहा है उसकी तस्वीरें कहा है किसी ने देखी है कोई किसी ने उस बेह हमें उस जुलन की तस्वीरें देखी है हमको खुद जुलन की 
तस्वीर बने खड़े हैं हम पर जुलम याद रखे ये बड़ी नजर साजिश है मसीहियों की नजर कैसी थी इस पुलक में कोई मसीही ना रहे इस पुलक में कोई हिंदू ना रहे इस पुलक में कोई सिख ना रहे कोई बाजी ना रहे कोई पास ना रहे सिर्फ एक मतलब ये मजबूत साजिश है यह दूसरी अकवाम की नस्ल किसी की साजिश है और मैं समझता हूं आज कितना आसान हो गया है मैं नहीं जानता मैं वहां पर जाऊं मुझे दो बंदा थप्पड़ मारने शुरू कर दे कि तूने उस काम की तोहिन की है वो लो कि मैंने की है कि नहीं कोई पूछने वाला नहीं कोई तहकीक नहीं हालांकि ये खुद पढ़ते हैं जब तक किसी चीज की तहकीक ना कर ले उस वक्त तक किसी अफवाह पर यकीन ना करें किसी अफवाह पर भी यकीन ना करें जब तक उसकी तहकीक ना कर आज कहां पर वो खड़ा हुआ हम सिर्फ किताबों की हद तक पढ़ते हैं मेरी कौन के हाथ हो और यहां पे बचने वाले तमाम लोगों ये बात बात सुन ले ये जो आग फिरकी है तो ये बुझने की नहीं है ये जो आग फिरकी है ये आपके घरों तक भी जाए आपके अपने लोग आपके घर ही लड़ाए कौन जान है किसकी क्या दुश्मनी है कितना शान है दुश्मनी पाल दुश्मनी का बदला लेना आज कामों के दरमियान के साथ दम है कल फिरकों के दरमियान के साथ दम है एक फिर का दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाएगा एक खास दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाएगा चचा का बेटा आया के बेटे के ऊपर इल्जाम लगाएगा इसने ये किया और वो सब आपके अपने हैं आज वक्त है तमाम मेरे मुसलमान भाई सुनने पेशा इससे कि यह वक्त आए कि ये आग आपके अपने घरों में अपने लोगों में फैल जाए इसे उजाला बंद करें ऐसे मामला को बंद करें नहीं तो वक्त दूर नहीं है मैंने भूलता है मैंने अपनी आंखों से अपने भन के घरों को चले हुए देखा है आग लगी हुई देखी है हम रात के तक वहां उन भाइयों के दरमियान में है और कोई नहीं पूछने वाला कोई पूछने वाला नहीं है मैं शुक्रगुजार हूं इंतजामिया का वहां पर डीसी साहब एस एस पी साहब एस पी ऑपरेशन के वहां पे और सब ने यकीन कहानी खुलवाई यकीन कहानी हुई है वो लेता है और वहां पर लेता है मुझे मेरे भाइयों ने कहा मेरे मुसलमान भाई ने कहा पीछे साहब खुदा का वास है आप यहां से चले आप यहां से चले हालात अच्छे नहीं हम देख रहे हैं कि ये क्या आगे पीछे हो गया आपके हमें बड़े महफूज तरीके से उन्होंने वहां से खाई पीछे और मेरे भाई जो मैंने सुबह एक दोस्त ने मुझे तस्वीरें भेजी मेरी बेटियां मेरी माए मेरे घर के लोग खेतों में सोए हुए खेतों में सोए हुए घर नहीं खुले आसमान के नीचे याद रखें ये वक्त किसी पर भी आ सकता है खुदा आप आपके साथ है बहुत शुक्रिया बिशन ये न्याय दुख के घड़े है कि हम आज फिर उसी मकाम पर खड़े हैं जहाँ पर कल खड़े कल भी हम इसी तरह से हो रहे थे अपने हकूक के लिए आवाज मदद कर रहे थे और आज फिर एक दफा फिर शबे खून मारा गया पाकिस्तान की अकली के ऊपर पाकिस्तान की क्रिश्चन माइनॉरिटीज के ऊपर ये आज की कोई न्यू बात नहीं है मेरे ख्याल से बचपन से पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर दो हज़ार तेईस तक अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है कि इस तरह की संगीन नोयत के वाक़ जिसमें मालिक नुकसान भी होता है और जानी नुकसान भी और अभी तक नहीं और हमें इस चीज सोचने की जरूरत है कि हम पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज क्या दे रहे हैं 
आप पाकिस्तान की अकलीतों के साथ ये जो कुछ कर रहे हैं इसका सर मुझे तो बेहतर है कि आप इस तरह के मामला को कंट्रोल करें जहां पर हमें भी मसला ना हो कि हमें अपने मुतालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने में मसला ना हो ये कि मेरे लिए भी क्योंकि जो हमारे पड़ोसी मुमालिक हैं इनके लिए भी नहीं हैं डिप्लोमेटिक सिसाल के ऊपर छोड़ दो स्नब कर देते हैं वो हमें थप्पड़ मार दें डिप्लोमेटिक सिसाल के ऊपर कि आप पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले अकलीतों के ऊपर जो जुल्म और जबर हो रहा है उसको कंट्रोल करें तो पाकिस्तान में वाहिद जिससे हमें उम्मीद है वाहिद रियासत की इजारा अफवाजी पाकिस्तान आर्मी चीफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिससे हमें ये उम्मीद है कि वो रियासती उमूर को बेहतरीन तरीके से डील कर सकते हैं मामला हल कर सकते हैं अपने कंट्रोल में कर सकते हैं और उससे भी बढ़ के हम सबको जो बेहतरीन करें यूनिटी हमें यूनाइटेड होना चाहिए क्योंकि जब तक हम एक गांव नहीं बन सकते तब तक हम एक दूसरे की आवाज़ नहीं बन सकते थैंक यू थैंक यू शुक्रिया